Demetrio Matesanz es un veterano cestero que aprendió el oficio de su padre. Aunque no es la época del año más apropiada, ha salido a las orillas del río a cortar los mimbres necesarios para fabricar una cesta de pesca. Pues mejor en invierno. Es cuando está más duro, cuando se escarcha y no se pela. Es que ahora ya se pela. Ahora se puede pelar para hacer en blanco. El mimbre blanco, utilizado en labores más finas, había que pelarlo para dejar visible su parte leñosa. Con este palo le doblamos, ahora le cortamos por aquí, le pelamos un poquito por aquí y ahora empezamos a pelar. Y se hace de esta manera. Luego esto se pone al sol que se ve un poquito para que no se escurra. Se coge luego así y ya está. Esto es mi de pelo. Esto para las de estas blancas. Se puede hacer para las de estas de la ropa. Antes se usaban para llevar la comida al campo, para muchas cosas, para los huevos. Bueno, pues el mimbre negro se puede cortar en invierno y en primavera. Pero claro, en primavera hay que quitarlo las hojas. Y lo quitamos de esta manera. Claro, esto más entretenido ahora que en invierno. En invierno, pues como no hay que quitarlo la hoja, pues nada, nada más cortar. Bueno, ahora hacemos la carga y nos vamos. Y ya con esto ya tenemos bastante. Demetrio ya tiene suficientes mimbres para elaborar una cesta de pesca, como las que utilizaba en otros tiempos, cuando esta técnica no estaba prohibida. Pues ahora vamos a empezar el cimiento de, de la cesta. Vamos a empezar a cortar los mimbres para, para el ciento. Hombre, y cuanto más tierno mejor, mejor se doblan. Estos están buenos ahora, pero de falta ocho. Pues ahora vamos a empezar el, el, el cimiento, segundo. Vamos a hacer lo siguiente. Pues esto hay que rajarlo y meter este. Ahora rajamos otro y le metemos lo mismo. Ahora rajamos otro y hacemos igual. Y ahora otro más. Esto es el hacer el principio de, del culo, que se llama. Ahora cogemos este y le metemos aquí también. Ahora otro más aquí. Y aquí otro más. Y ya está. Ahora ya es cuando se empieza a tejer el culo. Bueno, pues ahora vamos a empezar el tejido. Cogemos aquí cuatro miembros. Lo metemos por aquí. Ahora cogemos y hacemos esto. Pues vamos a hacer el tejido del ciento. Dos por, dos por arriba y dos por abajo. Ya lo ves. Y ahora llegamos aquí. Y se hace lo siguiente, ahora se hace esto, dos por aquí y dos por aquí, y sucesivamente, y ahora pues iden de las mismas, ahora vamos a ir separando de uno en uno, y ahora ya de estos nos sobra uno, que le vamos a cortar para que no estorbe, porque con los cuatro no se puede tejer esto, tejerse con tres ahora. Ahora, como esto se ha acabado, pues hay que empezar con otros. Esto ya está seguido, no más tejer ya. Uno por encima, otro por abajo, claro. Es que si no, se desharía y hay que trabarlo. Trenzando los mimbres alrededor de la estrella que ha formado, Demetrio teje el fondo de la cesta hasta dejar un tupido círculo que deberá asegurar para que no se desmonte. Pues lo voy a cerrar para ya terminarle. Pues metiendo estos por aquí, este otro por aquí, pues según va tejiendo, pues lo mismo, ya luego, él, ahora mismo aquí otra vez, si quiere, le vuelve a pasar aquí. Bueno, pues esto relativamente está terminado. Ya está. Una vez tejido el fondo, ya se pueden cortar las puntas sobrantes de los mimbres. Pues quitar los sobrantes... ...para luego ya poder empezar a lo demás. Bueno, pues esto ya está. Ahora vamos a hacer los pilares que llamamos nosotros. 32. Pues lo, lo que pide los palos del ciento. Hay cientos que a lo mejor admiten más todavía. Esos son lo, los que valen para hacer las paredes. Para preparar los pilares, Demetrio utiliza 32 mimbres enteros, cortando su punta más gruesa en forma de bisel, lo que facilita su penetración en el tejido. 
Bueno, pues ahora vamos a empezar a meter. Como urdimbre del tejido del cuerpo de la cesta se necesitan unos mimbres llamados pilares, que Demetrio fija uno a cada lado de los 16 que han formado la estrella de fondo. Bueno, pues ahora vamos a recoger los pilares para luego poder empezar a hacer la cesta. Bueno, vamos a empezar. Pues para luego poder empezar a tejer por aquí. Bueno, pues esto ya está. Ahora se los coge, se los ata con uno de estos mismos para que no se, se vayan. Bueno, pues esto ya está. Vamos a ver, vamos a empezar a tejer. Con 16. Este cestero de pinilla del valle inserta una vara de mimbre por cada dos pilares y las va trenzando alternativamente con los siguientes. De este modo se va formando un tejido espeso y consistente que compondrá el cuerpo de la cesta. Esto ya es todo lo mismo, igual que el paso doble, todo seguido. A medida que las varas se van terminando, hay que empalmarlas con otras, de tal modo que el trabajo de tejer el cuerpo se realice siempre con 16 mimbres. Poco a poco, Demetrio va avanzando en el tejido, pero llega un momento en que el grueso de los pilares se reduce tanto que hay que reforzarlos para que no se debilite el cuerpo de la cesta. Bueno, pues ahora vamos a poner uno aquí metido para que haga más fuerza a todo el cesto. Uno en cada uno, ¿eh? Esto es para que al abrir tenga más fuerza, que si no los, estos solos no, no tienen fuerza. Bueno, pues esto ya está para empezar a tejer. A partir de este punto Demetrio coloca los mimbres para tejer, pero abriendo los pilares para darle una forma troncocónica al recipiente. Pues esto cada, cada vez que se vaya pasando el, el mimbre, pues se, se va abriendo un poquito y a medida que eso vamos avanzando, pues se va haciendo la boca. Las cestas para la pesca requerían muchas horas de trabajo, por lo que su precio era más elevado que los otros modelos que confeccionaba la familia de Demetrio y no tenían tanta demanda. Esto no lo hacíamos para vender. Los cestos, esto no, no merecía la pena. No, esta la hacía yo nada más una para mí. Esa, esa sí, esas las hemos vendido siempre. Y de, de dos asas para la ropa. Las hemos hecho muchas, muchas, y para coger las patatas, para cestillos para echar la piedra en las carreteras, que antes se echaba la piedra en las carreteras. Hemos hecho de toda clase. Pero ahora pues, con eso de que salió la goma ya y eso ya no, ya no se hace nada. La mayoría por encargo, pero aparte de eso luego íbamos nosotros a venderlas por los, a Almeda mismo y ahí, bueno, ahí hemos vendido nosotros por miles. Pero nada más a la meda y Otaruelo. Los demás no. Si no damos abasto. Estas antes, antiguamente, estas a lo mejor dos pesetas. Y decían que eran caras. Mi mami, pela al mimbre, a la cesta y a ver qué, a ver qué haces. Hombre, ahora pues. 30 euros. Y no es cara. A medida que Demetrio trenza el tejido del cuerpo, va abriendo los pilares para ganar poco a poco la abertura que requiere la boca del recipiente. Para tejer una cesta de pesca se necesitan muchos mimbres, y antes de montarlos, Demetrio debe biselar sus puntas para que penetren bien entre el tejido. Bueno, pues vamos a empezar a poner para las asas. Hay que poner luego más todavía. Luego lo que pida ya. Lo arreglo de... Es por eso que se la quiere hacer. Bueno, pues ya está, de momento está. Ahora vamos a ver otra vuelta. Para tejer la boca se utiliza la misma técnica que en el resto del cuerpo, pero abriendo cada vez más a los pilares. La fabricación de una cesta de pesca requería el trabajo de un día entero, mientras que en ese mismo tiempo se podían tejer dos o tres de los otros modelos. Yo creo que ya, ya vale, ya no, no le voy a subir más. Voy a meter los mimbres ya para hacer las asas, para empezar a cerrar. Cuando Demetrio considera que la boca es lo suficientemente ancha para sus propósitos, prepara las asas incorporando nuevos mimbres a los pilares. Y 
Bueno, ahora ya vamos a empezar a cerrar, ¿sabes? La terminación, la terminación de la cesta ya. Las asas deben quedar consistentes para resistir el peso de los peces y la fuerza del agua sin que se desmonte el tejido. Al trenzar con fuerza los pilares entre sí, este cestero de Pinilla del Valle consigue que las asas queden perfectamente unidas a todo el entramado del tejido. Pues este gran pasarlo para que vaya más, más preto, se junten más, se unan más. Ahora solo queda reforzar el cierre de la cesta. Para poder pasar los mimbres por el espeso tejido, Demetrio se ayuda de un palo de madera acanalado, llamado aguja. Todo la aguja para, para coser ya el, el cierre de, de la cesta. Ya el remate, este es el remate final. Ya está. Le estamos afeitando ahora, para dejar el guapo. Un repaso de las puntas de los mimbres con la tijera dejará la cesta preparada para probarla en el río. Nada más ya. Ya está todo terminado. Ahora nada más ir a pescar. Ahora ya que venga el guarda y, y ya está. El río Lozoya y sus afluentes han sido siempre muy abundantes en especies piscícolas y prestaron a los vecinos de los pueblos de su entorno un gran servicio como despensa de pescado fresco. Me oía gobios, no sé si lo conocerás, cachos, mermejuela, lamprea, tenca, trucha, barbo. Me digo, aquí había, no siendo la carpa que hay ahora y el percasol, pero había de todo. Nosotros hemos llegado a sacar hasta dos y tres kilos de una vez. Con la autorización correspondiente, Demetrio ha salido al río con unos amigos para mostrarnos esta técnica de pesca con la cesta, hoy prohibida, para la que se necesitaban al menos dos personas. Pues hago pinchar para que bajen la, los peces para abajo, a ver si entran a la cesta. Aquí en el agua, donde están los peces. Mientras unos golpean en el agua para asustar a los peces y conducirlos hacia el lado opuesto del estruendo, otro espera con el cesto en el cauce a que entren. Se ponen unos cantos en las chorreras, mejor. Vienen las cascadas así. Pues se pueden coger según entren cuatro o seis kilos, ahora son muy listos, que no te vea ni gota. Bueno, vámonos porque aquí no, no hay ninguno. Aquí tenemos una media docena de, de bogas y nos las vamos a llevar para cenar. Si quieren acompañar a alguno a comerlas, yo les invito. Pues fritas, escabechadas. De su padre, Demetrio aprendió el oficio de cestero y las técnicas de pesca, conjugando ambas a lo largo de su vida en Pinilla del Valle, a las orillas del río Lozoya. Pues desde niño, yo le vi a mi padre y claro, pues la afición pues siempre tira... En invierno, pues claro, pues había que ir a buscar el sustento. Con esto, pues, trae uno para, para cenar e incluso para vender. Ya verán las truchas, que era lo que más valía, y las vendíamos a duro el kilo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.